हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 4.1 पॉइंट वन फोर चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन मेरी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 को देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यूज़ द फिगर ऑफ टू नेम आपको एक फिगर दी हुई है इस फिगर में से हमें क्या लिखना है नाम कैसे फर्स्ट में देर का फाइव पॉइंट्स इस फिगर के अंदर जो फाइव पॉइंट्स हैं उनके नाम बताने हमें पॉइंट क्या है एक तो बी पॉइंट है आपके पास एक ओ पॉइंट है एक डी पॉइंट है एक ये ई e पॉइंट है और एक सी पॉइंट है कितने पॉइंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव इन पॉइंट्स के नाम लिख देंगे क्या क्या है ओ बी सी डी और ई e. ठीक है ये हमारे पास क्या थे पॉइंट्स ए लाइन एक लाइन लाइन हमारे पास कैसे है जैसे डी से ई e तक भी हमारे पास क्या है एक लाइन फिर डी से बी तक भी हमारे पास क्या है एक लाइन ओ से ई e तक भी हमारे पास लाइन है और ओ से बी तक भी लाइन है ओ से सी तक हमारे पास लाइन नहीं है क्यों क्योंकि ये हमारे पास हाँ ओ से सी तक भी हमारे पास क्या है एक लाइन इसी तरह से हम इसमें से बता सकते हैं एक लाइन कोई भी ठीक है ये हमारे पास लाइन है फोर रे रे मीन्स क्या होता है किरण किसके साइड में डायरेक्शन हमारे पास डिपेंड करती है ओ से डी के डायरेक्शन ठीक है ओ से डी ओ से ई e के डायरेक्शन ये हमारे पास डायरेक्शन है तो ओ से डी ओ से ई ओ से सी की डायरेक्शन और ओ से बी की डायरेक्शन ओ पॉइंट से सभी की डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर दी है हमारे पास से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो मेन पॉइंट है हमारे पास से ओरिजन है जिसको हम बोल रहे हैं ओ से ई ओ से डी ओ से बी और ओ से सी ये हमारे पास फोर रे हैं नेक्स्ट है फोर लाइन सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स जिसको स्टार्टिंग भी पॉइंट है और एंडिंग भी पॉइंट है क्या क्या है डी ई e हो जाएगा हमारे पास से ओ ई e हो जाएगा ओ सी आ जाएगा ओ बी आ जाएगा ओ डी आ जाएगा इसी तरह ही हमारे पास क्या हो गया लाइन है सेगमेंट नेक्स्ट है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वे Choosing only two letters at a time from the four given. आपको एक लाइन दी हुई है गिवन में एक लाइन है ऑल पॉसिबल वे पॉसिबल वे से जितनी भी इसमें से हम दो लेटर्स उठाएंगे और जितनी भी हम इसमें से पॉसिबल वेज लिख सकते हैं जितनी भी लाइन्स हम इसमें से लिख सकते हैं उन लाइन्स के नाम लिखेंगे जैसे देखो ए बी ए सी ए डी ठीक है फिर बी सी बी डी C D इसी तरह फिर अपोजिट में चलेंगे D C D B D A फिर C B और C A उसके बाद B A टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे ट्वेल्व A B A C A D B C B D C इसी तरह से हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल ट्वेल्व नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री यूज द फिगर टू नेम ये हमें एक फिगर दी हुई है यहाँ से देख के हमें नाम बताना है कैसे लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ई को कंटेन करती है पॉइंट ई को कौन कौन कंटेन करता है ये हमारे पास पॉइंट ई है इसको कौन कौन कंटेन करता है एक तो हमारे पास ये लाइन है ए ई कैसी लाइन है ए ई दूसरी हमारे पास ये वाली लाइन भी ई पॉइंट को कंटेन करती है इसका नाम क्या है ई एफ तो हमारे पास ये दो लाइन है ए ई और ई एफ सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू ए ए से पासिंग ए से पास होने वाली लाइन बतानी हमें ए <coughs> से पास होने वाली लाइन है ए लाइन पासिंग थ्रू ए ए से ई ए से हमारे पास ऐसे पास हो गई ये क्या है ए ई दूसरा हमारे पास क्या है ए से लेके ई तक ड्रॉ कर दी दूसरी हमारे पास क्या है डी ई डी से लेके ई तक हमारे पास जो लाइन है वो भी हमारे पास किससे पास हो रही है ई से क्योंकि इधर से जब भी हमारे पास ऐसे लाइन चलेगी तो वो किससे पास होके जा रही है ए पॉइंट से नेक्स्ट है लाइन ऑन विच ए लाइन ऑन विच ए लाई अब हमारे पास ओ को लाई करने वाली लाइन ओ को लाई कहाँ कहाँ करती है ओ है इसको कौन कौन लाई करता है ओ से बी और ओ से सी तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे ओ से बी और ओ से सी या सी ओ लिखो या ओ सी लिखो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को कट करते हैं एक दूसरे को कट कौन कौन करते हैं ए डी और दूसरी हमारे पास क्या लाइन है ओ सी इस इधर से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है डी ई 
और इधर से ई e, एफ इसी तरह से जो भी हमारे पास लाइन एक दूसरे को कट करती हैं ऐसे ही हम उन लाइन्स के नाम बता देंगे वो हमारे पास क्या जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ए डी सी ओ एंड ए ई एफ ई फोर्थ हैं हाउ मैनी लाइन्स कैन पास इज थ्रू हाउ मैनी लाइन्स कितनी लाइन्स पास कर सकते हैं हम किससे वन गी वन पॉइंट एक गी वन पॉइंट से एक आपके पास पॉइंट है उससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कितनी भी कर सकते हैं इधर से लाइन ड्रॉ कर दी इधर से भी कर दी ऐसे ऐसे बीच में से ऐसे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रो वन गी वन पॉइंट एक गी वन पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं ओनली इन फाइनाइट टू गिवन पॉइंट्स और दो पॉइंट्स आपके पास ए और ए बी दो पॉइंट्स से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइन हमारे पास कैसी होती है स्ट्रेट होती है दो पॉइंट है दोनों पॉइंट्स से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम क्या है ए बी क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके इधर से लेके आएंगे तो वो लाइन नहीं होगी वो कर्व हो जाएगी हमारे पास ओनली वन लाइन कैस कैन पास शो टू गिवन पॉइंट्स दो गिवन पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास कर सकते हैं नेक्स्ट है ड्रो ए रफ फिगर एंड लेबल स्टेबली इन ईच ऑफ द केसेज हर एक केसेज में एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग लेबल उनके अपने अकॉर्डिंग नाम नोट करेंगे पॉइंट P P पॉइंट है लाई ऑन ए बी ए बी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है P ए बी पहले हमने एक लाइन ले ली और उसके ऊपर क्या पॉइंट ड्रॉ कर दिया P इसी तरह से ए बी कहीं भी इधर से ऐसे भी ले सकते हैं हमने ए बी एक लाइन ले ली और इसके ऊपर कहीं भी मान लिया यहाँ पे पी पॉइंट लाई कर दिया तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हमें ए बी एक लाइन लेनी उसके ऊपर एक पॉइंट दिखाना है पी नेक्स्ट है एक्स वाई लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है एक एक्स वाई और एक पी क्यू ये हमारे पास कैसी लाइन है एक्स वाई दूसरी हमें कैसी करनी है पी क्यू इंटरसेक्ट कट करती है ऐसी लाइन करनी है जो एक दूसरे को कट करती है और किस पॉइंट के ऊपर है एम पॉइंट के ऊपर तो ऐसी हमने एक्स वाई और पी क्यू ऐसे क्रॉस कर दिया कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कट करती हैं और किस उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने एम नेक्स्ट है हमारे पास लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एल कंटेन कंटेन करता है ई e और एफ जिसके ऊपर ई e और एफ कंटेन करता है बट नोट डी लेकिन डी कंटेन नहीं करता तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एल उसके ऊपर दो पॉइंट दिखा दिए एक ई e दिखा दिया एक एफ और डी को हमने उस लाइन से बाहर दिखा दिया जो कि कंटेन नहीं करता नेक्स्ट है ओ पी एंड ओ क्याऊ लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्याऊ मीट एट ओ दोनों कहाँ मिलती हैं किसी पॉइंट ओ पे देखो ओ से पी हमने ओ से पी लाइन ड्रॉ कर दी और ओ से हमने क्याऊ लाइन ड्रॉ कर दी दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेस्ट ऑफ द फिगर इस फिगर को देख के आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन ये जो सभी पॉइंट दिए हुए हैं किस किसके हैं ये एम एन जो हमारे पास एम एन एक लाइन है उसके ऊपर दिए हुए सभी पॉइंट्स हैं तो ये हमारे पास ट्रू है एक एम एन एक लाइन है जिसके ऊपर क्या हु एम ओ एन पी सभी पॉइंट्स हैं तो क्या बोल देंगे इसको ट्रू एम ओ एन एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट जो एक लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट मीन्स जो एम से स्टार्ट है और एन पे खत्म है उसके ऊपर लाई करता है कौन कौन एम ओ और एन ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन एक लाइन सेगमेंट है किसका एम एन का ये भी हमारे पास क्या है ट्रू क्योंकि एक लाइन सेगमेंट हो गया एम एन और उस पर एम ओ एन तीन ही पॉइंट लाई करते हैं एम एंड एन एम और एन आर एंड पॉइंट एंडिंग पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन ये जो एम एन लाइन सेगमेंट है इसके एंडिंग पॉइंट कौन हो जाएंगे इसका एम इधर से एम हो गया इधर से एन हो गया ये भी ट्रू है नेक्स्ट है ओ एंड एन ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी जब हमारे पास लाइन सेगमेंट कौन है ओ से पी लाइन सेगमेंट है तो उसके एंड पॉइंट कौन होंगे ओ एंड पी बट यहाँ पे तो क्या दे रखा है कि एम ओ और एन एन तो नहीं है एन तो इसके बीच में लाई करता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स 
एम इज वन एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्या जो ओ क्या है इसके एंड पॉइंट क्या होंगे क्या और ओ होंगे बट एम तो नहीं होना चाहिए एम तो इसके बीच में लाई करता है तो इसलिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास से फॉल्स नेक्स्ट है एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी ओ पी ओ पी हमारे पास रे है ओ से पी की साइड जाने वाली एक रे है ठीक है एम इज पॉइंट एम एक पॉइंट है इसके ऊपर लेकिन ओ से पी तक तो हमारे पास एम आता ही नहीं है तो पीछे है तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स रे ओ पी ओ से पी तक हमारे पास जाने वाली एक रे इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी हमारे पास एक रे है ओ पी जो कि डिफरेंट है किससे रे ओ पी से ये हमारे पास ट्रू है ठीक है क्या पी ओ पी नहीं है हमारे पास क्या है क्या पी है उससे डिफरेंट है कौन ओ पी ये ट्रू है रे ओ पी रे हमारे पास क्या है ओ पी एक रे है सेम एज रे ओ एम उसी के जैसी एक रे है ओ एम नहीं है क्योंकि ओ पी हमारे पास इधर है ओ एम हमारे पास इधर है तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स ओ पी के हमारे पास डायरेक्शन ये है ओ एम के हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हो गई इससे नेक्स्ट है रे ओ एम रे ओ एम ये हमारे पास ओ एम है रे इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी ओ पी की अपोजिट नहीं है बट ये तो इसकी अपोजिट है ये इधर गई ये इधर गई तो इसको हम क्या बोल देंगे फॉल्स ये तो अपोजिट है इन्होंने बोल रखा है नॉट अपोजिट बट अपोजिट है तो इसको हम क्या बोल देंगे फॉल्स नेक्स्ट है ओ इज द ओ इज ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी इनिशियल क्या होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ओ है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है किसका एन पी एंड एन एम का नहीं है तो क्या बोल देंगे फॉल्स एंड एन इज द इनिशियल पॉइंट एन इनिशियल पॉइंट है किसका एन पी एंड एन एम का इनिशियल शुरुआत होती है हमारे पास तो देखो एन से पी की साइड गई शुरुआत एन से है इधर एन से एम की साइड गई इधर भी एन से शुरू है तो इनिशियल पॉइंट क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में क्या आ गया एन तो क्या बोल देंगे इसको में ट्रू ये थी हमारे पास एक्सरसाइज फोर क्लास सिक्स ओके थैंक यू